Lepo pozdravljanje v podcastu na 24.com. Moje ime je Simon Vadnjar. Danes pa gostujemo ne na domačem teritoriju, ker je studio podcasta v renovaciji. Zato smo se navabili dvema članoma skupine Joker Out. Bojan živjo, kri živjo. Živjo, Simon. Kje smo? Kam ste nas povabili? Ja, povabili smo vas v naš dom, v bistvu, ne, naš hram. To je naš plat za vaje, kjer smo v bistvu več kot doma doma, tako da dobrodošli pri nas vseh doma. Le, zdaj sem, prvo človeku pa jaz veliko knjižnih polic. To ste res taki knjižni moli, fante? Ja, definitivno radi dajemo ta otisče, ne druzga, no. Ampak te knjige so iz novomeške knjižnice, ki so bile že za na odpis. Nam pa so zelo prav prišli kot zvočni difuzori, ker lep zgledajo kot škatle za jajca, kaj se jih ponavadi daje. Ampak je pa tudi fajn, da pa vsako vpraša, če smo tako načitani. Lepo, vidiš. Pred devi ste zaključili nordisko turo, ne? Šli v kol do Švedov, do Norvežanov, na Finjskem ste bili. In spet pač dokazvali, da se daje tu svet slovenščino. In zdaj me zanima, kako gre skandinavcem od jezika slovenščina? Kako jim grejo vaši refreni po besedile? Po mojem, da ful boljš, kot kar nam njihovi. Definitivno. Dejansko, pri kakšnih komadih ne bi zares vedel, da nisi pred domačo publiko, ki itak se v množici tudi zgubi vsa nepravilnost izgovarjave, pa to ne. Tako da je bilo kar surrealno na momente. Malo te zbega v resnici, kaj se dogaja čez pred tabo, ampak... Pa jaz bi rekel, da celo aktivno probajo pokazati, da znajo Petr Cimo. Zdaj se je absolutno. Pri omazanih mislih, ki je proti koncu koncerta, je že vsak koncert, so bili po trije, štirje transparenti. Please let me sing omazane misli. In je prvšel bojen z njimi do njih z mikrofona in pač so odpele, kaj da bi bile slovenke. Ne, vsa čas, ne. Se pravi, ste kaj pravzaprav ambasadorje enega mikrojezika v Evropi? Ja, čeprav veš, da ne vem, če je sploh mikrojezik, glede na število govorcev. Dva milijona? Ja. Proti kakšnim Nemcem, Italijanom, Francuzom. Ja, ne, to je itak, ampak mislim, da ne spada pod mikrojezike. Ok, to pa zna biti čist res, tako je. In dokazujete tudi s pesmimi, emo, in z vsem, kar ustvarjate, da se da prebiti nekaj, mogoče barjere, ki smo jih imeli v glavi, ne? Ja, mislim, dejansko smo od, kar smo bili, kaj bi rekel človek, v glasbeni zibel, ki še pa do zdaj vedno poslušali, da slovenščino res ne moreš uspet, ne. Že na začetku so se pojavljale vprašanja, sploh lahko uspeš v Sloveniji slovenščino, ne. Potem je bil Balkan, kakor apsolutno ne dostal, pa ne, tu ina pa sploh noben se ni pogovarjal o tem. Ampak vse zares tudi mi, če pogledamo, poslušamo veliko ene glasbe, ki je zares ne razumeli. Zdraži. Sploh K-pop mogoče, ne? Točno to. Sploh se potem tudi sečijo, ne? Eba, sploh K-pop, ampak vse zven tujega jezika je v resnici ena ful eksotična stvar, ne? Tako da malo podcenjujemo to. Ok. Kar se tiče teh oboževalcev koncertov, ne? V Popinu spremljamo ta bizaren trend, kaj vse velikim zvezdam na odr smečejo, ne? Med nastopi. Verjetno sta opazila, ne, Pink je dobila vrečko s pepelom pokojnika na odr, ne. Aha, sta zamudila, vredno, znači ta zga beba rek, če je v glavo dobila mobitelj, Harry sta z bombone. Res tako, prav nekaj bizaren trend se dogaja, ne. Vi imate malo lepše spominke iz koncertov, dajte mi malo opisati nabor klasičen. Tam ne sem pa za enega medvedka, to zna biti ena stvar, ne. Definitivno, tam je to drug. Tam odzadi tret. Pa tam imamo, če bi lahko kamere obrnili, bi videli, da imamo eno ogromno škatlo spominkov. Aha, jih hranite dejansko. Ja, kar se da, kar se da. Pa tudi na drugi strani ogromno visečih nedrčkov, ne. Drugač pa v mes priletijo z ogromna, ogromna količina teh zapestnic in ogrlickih same naredijo z narzaznimi sporočili, našimi imeni, imena, pesmi. Sončna očala se ful popolnila. Tudi tam ogromno jih je. Bomboni tudi priletijo na odr, ker je naš bob na vire kar sladko snet. Pa totalno hudi neki taki art pisi, recimo, če nas naslikajo, narišajo. A, ja, ja, ja. Čak, za moment bom samo vzel to, ki mi je en tak predstavnik. A, evo ga, direkt. Zdaj, res še zdaj nismo dešifrirali, kaj točno to sploh je, ampak 
A ti veš, kaj je ta materijal možda? Ima ma se to na lep. Ne vem. Ne, a to lahko daš na, na lep? Na, na jakno mogoče, ha? Ja, nekaj ta zgleda zgleda na... več natančno, da bi bilo ročno. Kodo? V glavnem zelo, enih, zelo veliko enih zanimivih stvari dobimo na odrno. Tako, in, tudi... in za enkrat izkušnje prijazne torej, ne kaj čudnega bizarnega, ne? Uh, meni je bil, to sem enkrat že povedal, ampak enkrat sem dubil prav, ne vem, kje smo igrali, ampak en fund je iz praktično čist odzadi pršil tako zgor z celo Ikebano. Mi je prinesel v tegelcu še v, na voder. Ikebana? Ja. Hm, kakšno posvetilo ali? Mislim, da ne. Mislim, hm. da je prav tako, ej, ej, na, ej, stari, ej, na, hodo, ej. <laughs> v redu, le, da ne ostane skrivnost, ja. ok. Uh, uh, da, da ne bomo ne omenjali roza slona v sobi, ne, v petek vas čaka en, en zanimiv dogodek stožice, ne, tako. Ja. Daj bom za začetek sam, kako se sploh vend pripravlja na tako stvar kot je stožice? A vate tukaj, v tem placu? Ja, apsolutno. Um, kaj, pa, kaj pa to nekaj, veš, v želodcu to metuli, pričakovanja, ne vem, a ste po vseh teh koncertih in turnejah že tako hladni kot špricer, ali vam še? <laughs> um, jaz ne bi rekel, da smo hladni kot špricer, vse kakor se zavedamo teže stožic, um, ampak po drugi strani se nekak težko, pa se mi zdi, da tudi velja se ostalja, ampak se težko soočamo s, s, s tem, da se to dejansko dogaja, sploh, ker smo en teden nazaj bili še čist nekaj drugi v enem drugem svetu na te nordijski turi, kjer Nimaš občutka, da te čaka nekaj tog velikega, um, ker ponavadi, recimo za tako stvar, se mi zdel pravilno, da bi se pripravljal kot kar za Eurovizijo par mesecev naprej. Mi pa imamo generalko jutr, pa pač mal še obleke sprobavamo, pa tako res je. <laughs> um, se mi zdi, da če bi, se velik, če bi velik večji pomp okoli tega naredil, bi tudi imel um, večji, večji strah v spoštovanje pred tem, ampak je, je, meni se zdi, da smo mi nekako pripravljeni se vršti to. Uh-huh. Moment, kaj posebej metulijo še stane? Uh, jaz uh, nimam jih toliko v trebuhu, kot kar jih imam tle v nekem tem frontalnem predelu glave. Uh-huh. Ampak uh, jaz bi rekel, da mogoče bolj to, da, da nimamo toliko nekega strahu izhaja iz tega, da se kar se koncertnega dela tiče res počutno pripravljene. Um, nikoli nismo bili še toliko igrani, kot kar smo zdaj in nikoli nismo bili toliko domači na odru, kot kar smo zdaj. In zares to, kaj imaš oblečenje na konc, pa sama ena ne, češnica na vrhu torte. Vemo, da bo vse v redu. Uh, važno je, da mi gor odigramo to, kar znamo. Drugo se pa že zgodilo. Ne? Tako da... Na tej nordijski turneji, če se namotam, ste uvedli um, eno novo igračko v bandu, ne? Uh, decibel, metr, yeah. če se namotam. Dajte razložiti koncept, pa kdo za enkrat vod. Torej, kaj, zapravo, zapravo gre za meritve uh, nivoja kričanja oboževalcev po koncertih in to pa ste zdaj lepo po koncertih malo primerali, ne? Ja, v bistvu mi to imenujemo Scream as loud as you can meter, mm-hmm. ne? Uh, pravzaprav pač navadam decibel, metr ki ga vsakič predano odigramo, Sunny Side of London, se pravi, uh, no, našno single. Um, usmerimo proti publiki in jih prosimo, naj se zaderejo, kakor se na glas lahko. In t- tako, jaz, jaz zares nisem vedel, koliko so, koliko kakšna številka pomeni. Ne? Zdaj trenutno imamo rekord 127,3 ali 4, ja, nekaj tazga 3 ja. decibelo, kar je Uh, zelo, zelo na glas, to, varianta, kakor da bi stal pred motorjem od letala. Skor, 130 dB. Ups. Koncertna ozvočenja so ponavad 110 dB. No. Uuuu. Da, ampak dejansko meni je še tri dni močno, močno piskal v všesih, uh-huh. ko smo prišli domov in me je bilo strah, da sem dobil tini to za, za vedno. Uh-huh. Ampak se je hvala Bogu pač umiril potem. Ne. Ampak res so glasni. Tako res. Pa boste pol nadaljevali to pri vseh koncertih, te meritve? Ja, za letos bomo to po mojem, da kar uh, spravili. Tudi stožice bomo zmerili. Uh, pa, pa potem takrat, kar reče, da tri, štiri zdaj je takole, ne? Ja, ja. ja, ja. Mi imamo itak srečo, da imamo slušalke noter. In, in monitoring, ne? Ja, ja. Tako. Malo, malo zaduši, ne? Pa mislim, ta, ta res nadležne visoke mm-hmm. frekvence ti ven zareže. Mm-hmm. To okay. Jaz imam ful publike not in mi res. <laughs> Aha, jih hočeš meti, jih hočeš ja, slišati? Ja, ja, Mislim, hočem jih načeloma slišati, ampak uh-huh. pol pri tem dretju moram se, bravo, ste me spavnali, da rečem to onsu, da. <laughs> A ja. Uh, če se vrnemo, sam še malo na, kon, uh, vrnemo na koncept stožis, to domnejam, da je sistem leko kock stolpa, ne. Ne delate teh stvari nikoli sami, vedno imate ekipo, ki pravzaprav z vami to skupi zgodbo ustvarja. Uh, kakšno pleme je pravzaprav z vami? Uf. Um. 
v bistvu je že toliko razširila se naša družina, da bi težko sploh preštel vse, ki jih imamo. Um, in tudi hvala Bogu, da imamo tako ustaljeno ekipo, ker z vsem, kar se nam dogaja z našimi potovani potujini, mi nikako ne bi mogli teh stožec izvesti. Um, tako da je res vsa čast naši ekipi tukaj v Ljubljani, to so Matej Avanzo, Mark Pirc, uh, Karmen Meze, ki nekako organizacijsko organizacijsko rihtajo vse skrb, um, zaradi tega, da se mi lahko stoprocentno sfokusiramo na nastop in da lahko skupaj naredimo res spektakl, kot smo si ga predstavljali. Ampak koliko je to približno ljudi, ki vas povezuje torej v končno zgodbo? Ja. Zdaj imamo, da recimo jaz bi rekel ene 25, uh-huh. ne bi 30. do 25 ljudi. Uh-huh. Ja, to je... Ampak to je vse, vključno z našimi tehniki, um, oz- teh ozvočevalci, um, vse, Pač kar vsi. si lahko, vsi. Uh, koncert v Stožicah seveda sledijo naprej dogodilščine, ne? Uh, zdaj vas čaka balkanska turneja, spet na daljevanje. V bistvu, če se ne motam največja do zdaj in uh, česa podobnega strani slovenskih skupin, nismo že zelo, zelo dolgo slišali, videli. Ne vem, če se mogoče pogovarjamo o buldežerih, ki so bili res mega zvezde, ali pa lačni franc. Um, potem, kaj Polska prihaja, Španija spet nazaj. Kaj, kaj, kaj je vaj v bistvu glede na vse to, kar doživljate, uh, najbolj presenetlo v, v glasbenem poslu? Ka, um, kaj bi sama seb mogoče dejala, ki sta bila najstnika? Uh, na kaj bi upozorila uh, najstnika, ki se šele odpravljajo v te podvige? Kaj bi jo najbolj presenetlo? Če se niste pričakovali? Kaj je zelo drugače kot takrat, uh, ki sta samo igrala v placu? Ja, jaz bi definitivno rekel, da me je absolutno presenetel, koliko enih členov more biti v tem vezivu, da sploh pride do izvedbene česa. Ne? Pri nas je to, bi rekel, mogoče še posebej izrazi zaradi tega, ker smo vse en independent izvajalci ne? v nekem tem industrijskem pač smislu, tako da nimamo zares mehanizma tega. Big Brother mehanizma, ki bi za nami upravljal vse te stvari. Ker ponovato prosti tudi dela kdo? Založba, publisher, kdo? Ja, kombinacija, kombinacija pa... vsega tega. Ne? Te torej pelejo po nekaj autocesti začrtanje. Mislim, to so pač ponovat pa neke velike korporacije, uh-huh. ki imajo res že ustaljene poti, po katerih se moreš gibati. Ne? Mi smo dosti teh poti mogli malo pač sami zruvati, pa si še pomagati znohti. Uh-huh. Um, Ampak... Uh, tega je bilo letos velik. Tega je bilo letos bilo velika, ne. Pa, dost manj spiš zaradi tega, pa to uh-huh. ampak se pa na konc plača, pa imaš velik večji občutek, da si nekaj dosegal. Uh-huh. Isto kot s tem placom. Ta plac je dejansko bil prazna garaža, uh-huh. ki smo ga pet mesecev aktivno predelovali v ta nek domač studio, ampak je zaradi tega pač naš zavedno, ne. Ni nek prostor, v katerega smo prišli, pa se samo not naselili, ampak smo ga dejansko nadbili. Tako da... Presenetel nas je, koliko je res enega dela za tem, um, ampak evo, v bistvu nas je pa tudi presenetel, koliko lahko dosežeš s tem delom. Ne? Uh-huh. Kaj je tebe nama presenetel? Uh, jaz sem razmišljal, se mi zdi, da ena stvar, ki me res presenetla, je, kako zgleda delo v studiju. Uh-huh. Tako si je enkrat um, za res glasbenik, jaz sem si vedno predstavljal, zaradi tega, ker je tudi v medijih vedno tako predstavljeno, da ko si v studiju, je to stoprocentno samo uživanje in wow, koliko je hudo, ki delamo ta komad in je, yeah, pa pa pač prideš v studio, pa imaš take trenutke in so ful, ful dobri, ampak imaš v mes toliko enih momentov, kjer se počutiš in čist zgubiš svojo rdečo nito stvarjanja, sploh tokrat si že slišal en lup tega komada, da sploh ne veš, zakaj si tam, a je to sploh dober, komu bo to všeč in imaš tudi toliko ene bedne, depresivne trenutke v mes in tudi kregaš se z ostalimi glasbeniki v studiju, Sam zaradi tega, ker smo vsi, ker neki, sam zaradi tega, ker smo vsi sfrustrirani, da se komad ne premika tja, ko hočeš, ampak v, na koncu zaradi tega je pol, ko je komad končan, ko si zadovoljen z njim tudi to, toliko slajša. Mm. Ampak to je res fascinantno, kako v studiju v roku petih minut greš iz tega, da je to najboljša stvar, ki si jo kadarkoli naredil, do tega, da je to najslabša ja, ja. stvar. In to vseh pet pol pač, ne vem, bi se najraj pogreznalo tla v tem studiju. Se pravi, psihološki mikromanagement, to je diploma iz tega. Je, je. Ja, ampak je the best. Okay. Ampak, ja. <laughs> no, naporno. To je ta sadoma za hizo. Ja, ja. Je, je. Je, lej, smo pri tem, ne, zdaj, uh, slava, ne, uh, priljubljenost, vse vsi vemo, ne, ima ta svojo ceno, ne. Um, 
ampak kako zdaj po zadnjih par letih dojemata ta koncept ne, ne, všečkov, družabnih omrežij in tega? Um, Bojem se ti še ena strogi dijeti glede družbenih omrežij? Ne, jaz sem se zdaj malo vrnil uh-huh. z promocijo novega singla. Uh-huh. Uh, Pa zares, tako mi čakam, da spet grem, ne, stran. <laughs> je, je prav ta detoksikacija je prava beseda za to, ne, uh-huh. kar res... Uh... Kako bi to razložil? Vsi hočejo to, ti pa tega nočeš. Pa zares, jaz ne vem, če vsi hočejo to, uh-huh. veš, toliko smo, toliko smo naučeni res že danes pa živeti s tem, pač s socialnimi omreži, to je en toliko ključen del našega vsak dana, ampak, ko sem se jaz zavedel, koliko ključen del samo podobe je to, takrat sem izklopil pa ta Instagram, uh-huh. ko sem se dejansko vprašal, a sem zdaj jaz brez tega profila manj vreden, pa manj bojan, kolikor če ga imam, ne, oziroma če ga nimam. In, in takrat sem začutil, da je pač cajt, da ga, da ga zbrišam in sem se mi zdi, da se zelo prav odločil, no, pa sem tudi videl, koliko koliko lažji dihaš čez dan brez tega. Uh-huh. Mm, tako da, Za nas je, za nas so socialna mreža po eni strani zelo pomembna, ne, ker pač to je naš način in promoviranja glasbe in promoviranja koncertov in vsega. Po drugi strani pa, če bi lahko bi čisto sem našim poslušalcem, poboževalcem rekel, pač pejte dol, stvari. To ne vem, pač iščite plakate naše po mestu, jaz ne vem, ampak... No, paradoks v bistvu, ja. Ja, čisti paradoks, čisti ne, vsej, to je, ne, ne moraš brez, pa ne moraš za... Mm. Ti si imel kakšno izkušnjo z detoksom? Uh, ja, ampak že dolg časa nazaj, še preden smo se spopadali z problemi slave, če uh-huh. temu tako rečem. Uh-huh. Jaz sem na srečo nekako uspel najdati neko zdravo distanco do socialnih omrežij. Jaz recimo Instagram uporabljam zgolj in izključno kot nek medij za, za ob- promoviranje našega benda in pač uh-huh. sebe kot ne vem, nekega osebnega brenda in se ne, ne vtapljam v nekih problemih samo podobe tam noter. Ne, mogoče pa sej pa se ne zavedam, ampak za enkrat se mi zdi, da zelo znam tako ločiti svoje socialne omreže od svojega življenja. Uh-huh. Uh, še to mi poveta, ne, prideš iz, ne vem, turneje, prideš iz razprodanih dvoran Londona, Barcelone, pa prideš domov v Ljubljano, svoj flat, pa pa razpakiraš ti skufar in pa kaj, greš posesed stanovanja. Pa. Kako prideš iz tega v mleka mi je zmaka, moram iz trgovina. <laughs> jaz kufro sploh ne razpakiram več, uh-huh. sam vržam pač prd, kar jo mazem. Pa imam zdaj ene dva ali tri kufri, v katerih so večinoma te stvari Maško za koncert. Maško okay. Ja, pač <laughs> dejansko jemljam zdaj ven iz kufrov stvari, bolj ka ne. Uh, pa kar čuden je. Jaz imam, sko, jaz imam zdaj vse čas občutek, sploh zdaj, ko smo, ko smo šli večinoma na svoje, imam občutek, kakor da sem skos v nekam Airbnb-u. Ta je, ta je taka, ko priješ domov, pa itak ni nobenega doma. Uh-huh. Uh, je imal ta občutek, da... Mm, itak je prazen hladilnik. Itak je prazen hladilnik, pa... <coughs> pa za posesetje, ne? Pa za posesetje, ja. To je edino drugač, na Airbnb-u bi bilo čisto. <laughs> Točno to, stari. <laughs> ne, mislim, hočem meniš, da to je malo nenavadno, ne? Mogoče tega ne pričakuješ preden držvišto, ne? Ne, ja, sigurno ne. Ma pa, kakor si začel v bistvu ta intervju, bi rekel, da imamo res um, dobro stvar, da je, da je ta plac, ta prostor uh-huh. zavaja tle nekak domače, tukaj se nikoli ne počutim, kaj da bi bil Airbnb ali pa nek izposojen prostor. Pa tudi nikoli ne, pa se samo. Ja. <laughs> um, tako da tukaj se počutimo domače, ko se vračamo iz turneje. Uh-huh. Vse tukaj smo tudi več, ko doma, doma sam spimo. Uh-huh. Še uh, glede uh, prodora v Tuino, ne? Um, Deleš vaših poslušalcev glede na platforme za pret, pretakanje muzike, prav da v bistvu zdaj so Slovenci res zelo manjšina, ne? Večina je z celega sveta, ne, poslušalcev in fenov, ne? Ja. Čez 90, ko, kje ste že? Uh, jo, točni številk, ne vem. Uh-huh. Eh, vem, da je Slovenija četrta uh-huh. na, v naši bazi poslušalcev, kar še, še vedno. Še imamo. Še, mislim, definitivno je Slovenija še zelo pomembna za nas. Um, če ne druzga tudi sentimentalno in uh-huh. pač, um, kjer je to naša domovina. Um, ampak ja, je pa nekak se vedno bolj pojavlja vprašanje, kakšen band smo, za koga zdaj ustvarjamo, ustvarjamo za neko lokalizirano bazo, za vse skupaj, kje se mi v tem najdemo. Um, in za enkrat še malo navigiramo, kaj to pomeni za nas in za našo glasbo. Uh-huh. Ampak se mi zdi, da ful uživamo v, v, v temu, da lahko tok. Um, široko gledamo zdaj. Uh, to se začne novo šolsko leto. Če ne je bilo Joker Out, ne? 
pa tamle stala v vrsti za une bone z rihtat ali kako je že to. Kaj bi videl študirala zdaj, a? Kje bi bila? Ja, jaz bi bil konc magisterija iz sociologije. Sociologija, ne? Ja. Kaj bi bil učitelj? Peti let nekaj, da. Ali sem drugi let, ja. Vsej, ali to zadnje. Ja, ja, ja. Jaz bi bil pa isto na drugem letniku magisterija iz mednarodnih odnosov. Aha, ok. Koliko imate še realnih šans odprtih, da bi mogoče se tudi poskusila realizirati do konca, kar se tiče akademske karijere? Jaz se zdaj definitivno ne bi šel več šole, ne. Vsaj neki časa, ne, ker se je tudi neizvedljivo, ne bi se šel to nekaj polovičarsko, da sam na izpite hodam, ker to pač nima smisla. Ampak ko pravi, ti bi bil pol kaj učitelj? Ja, jaz bi bil rad profesor. Mislim, če ne bi bil glasbenik, bi bil vesel, če bi bil profesor na srednji šoli. Gospod profesor. Gospod profesor sociologije. Lepa, Kris? Ja, jaz nimam pojma, kaj bi delal zares, ampak tudi, tudi, kot kar je Bojan rekel, nimam zdaj le želje dokončati tega in tudi se mi zdi, da če, Če kdaj pride do točke, kjer bi spet imel čas za to, bom že vse pozabil in bom zihar kaj drugega raj šel delati. Mednarodni odnosi, kakšen diplomat ali kaj tazga? Ja, mislim, to, kaj jih stvarijo, vse je bil v tujini. Mislim, to je bilo meni vedno, vedno sem bil zelo nagen k temu, da bi šel nekaj v tujino probati. Zaradi benda mi to ni bilo omogočeno do letos, zdaj je pa to vedno več, vedno večji delež tega, kar delamo, tako da. Samo še mogoče fajn pogled na mlade, ki šele začenejo lepati, opremljati svoje prostore, zavaje. So ta prvi fašter, kar našparali od babi z detko, pod očeto v mami in začenjajo šele muziko. Zakaj bi jim položila na um in srce glede tega posla, glede pravzaprav tega, kar se lahko zgodi, ni pa nujno, ne? Moj nasvet bi bil, da prvo kot prvo apsolutno vedno to tretirajo kot eno zelo tako ljubezni polno igro. Pol da kdorkoli se vključuje v njihovo zgodbo, ne so samo ljudje, do katerih oni tu čutijo neko, kaj bi rekel tako, pač res neko ljubezen, ki je več kot samo sodelovanje. Pa tretje kot tretje, ob tej igri pa ne vsen večno razmišljajo o tem, da karkoli naredijo, naredijo pa z razlogom. Se pravi, da ni noben korak sam zato, da dejmo nekaj narediti, ampak če se lotimo kirga koli koraka, dejmo ga sto odstotno. Jaz bi sam dodal, da sploh v Sloveniji sigurno velja, da lahko naredimo sami veliko več, kot si lahko predstavljamo. Absolutno. Lepa. Še to. Kako se je spremenil Jokera od backstage, od prvega vašega špila do zdaj, kako bo zgledu v stožicah? Verjetno je malo razlike, ne? Za odr je to. Je, je. Pismo, veš, da po mojem, da je bil tudi kakšen prvi špil garderoba. Kakšna telovadnica. Klasika. V stožicah bo tudi garderoba od telovadnice. Malo večja. Malo večja. Zdaj smo veseli tuša, takrat se ga nismo zmenili za njega. Tuš, tuš je glavna stvar. Pa grozdje imamo zdaj. Grozdje imamo, aha. Pa neke ležalne mize, da se lahko odpočijemo. Ja, tu je v rajderju? Ni v rajderju, v stožicah si bomo to prvoščali. Bravo, ok. Ker ne bomo šli ven zaradi varnostnih razlogov. Lih to sem hotel vprašati. Kaj bo pa zabava po koncertu? Je to še opcija? Apsolutno je opcija, ampak to ti povejmo kaj kamero. Jaz se je zelo veselim. Ok, Bojan, Kris, najlepša hvala, da ste si cajt vzela. Hvala te. Ne vem, nepozabne stožice in potem seveda nove avanture v tujini. Hvala na te. Dragi poslušalci in gledalci, kakšen komentar nam napište, kako se vam je vse skup zdeli in ja, gledajte še naprej naše popkaste. To je za enkrat in lep pozdrav. A ste malo pomahala? Adio. Čau, čau.